వైఎస్ వివేక హత్య కేసును దర్యాప్తు చేస్తున్న సిట్ బృందం దర్యాప్తు ముమ్మరం చేసింది హత్య కేసులో ప్రధాన అనుమానితుడిగా ఉన్న పరమేశ్వర్ రెడ్డి చికిత్స పొందాలని చెబుతున్న సన్ రైజ్ హాస్పిటల్లో సిట్ విచారణ జరుపుతోంది హత్య జరిగిన రోజు తాను సన్ రైజ్ హాస్పిటల్లో చికిత్స పొందుతున్నానని పరమేశ్వర్ రెడ్డి పోలీసుల విచారణలో వెల్లడించడంతో ఆయన అనారోగ్యం మందులు తదితర విషయాలపై సిట్ ఆధారాలు సేకరిస్తోంది వివేక హత్య కేసు దర్యాప్తు సీబీఐకి అప్పగించాలన్న టీడీపీ ఎమ్మెల్సీ బీటెక్ రవి పిటిషన్ను ఏపీ హైకోర్టు విచారణకు స్వీకరించింది కేసులో ప్రతివాదులకు నోటీసులిచ్చింది ఈ నెల ఇరవై మూడులోపు దర్యాప్తు నివేదికను హైకోర్టుకు సీల్ కవర్లో అందించాలని రాష్ట ప్రభుత్వాన్ని ఆదేశించింది తదుపరి విచారణను జనవరి మూడుకు వాయిదా వేసింది వైఎస్ వివేక హత్య కేసును దర్యాప్తు చేస్తున్న సిట్ బృందం దర్యాప్తు ముమ్మరం చేసింది హత్య కేసులో ప్రధాన అనుమానితుడిగా ఉన్నటువంటి పరమేశ్వర్ రెడ్డి చికిత్స పొందాలని చెబుతున్న సన్ రైజ్ హాస్పిటల్లో సిట్ విచారణ జరుపుతోంది హత్య జరిగిన రోజు తాను సన్ రైజ్ హాస్పిటల్లో చికిత్స పొందుతున్నానని పరమేశ్వర్ రెడ్డి పోలీసుల విచారణలో వెల్లడించడంతో ఆయన అనారోగ్యం మందులు తదితర విషయాలపై సిట్ ఆధారాలు సేకరిస్తోంది వివేక హత్య కేసు దర్యాప్తు సీబీఐకి అప్పగించాలన్న టీడీపీ ఎమ్మెల్సీ బీటెక్ రవి పిటిషన్ను ఏపీ హైకోర్టు విచారణకు స్వీకరించింది కేసులో ప్రతివాదులకు నోటీసులిచ్చింది ఈ నెల ఇరవై మూడులోపు దర్యాప్తు నివేదికను హైకోర్టుకు సీల్ కవర్లో అందించాలని రాష్ట ప్రభుత్వాన్ని ఆదేశించింది తదుపరి విచారణను జనవరి మూడుకు వాయిదా వేసింది మాజీ మంత్రి వైఎస్ వివేకానంద రెడ్డి హత్య కేసుకు సంబంధించి విచారణ సరిగా జరగట్లేదని చెప్పి టీడీపీ ఎమ్మెల్సీ ఈ నెల పదకొండో తేదీన హైకోర్టులో పిటిషన్ కూడా దాఖలు చేశారు కేసు దర్యాప్తు మొత్తాన్ని కూడా సిబిఐ అప్పగించాలని చెప్పి ఆయన హైకోర్టులో పిటిషన్ లో కూడా కోరారు దీనికి సంబంధించి ఈ రోజున హైకోర్టులో వాదనలు కూడా కొనసాగాయి ఇరు వర్గాల వాదనలు విన్న హైకోర్టు ప్రస్తుతం ఇప్పటి వరకు జరిగిన హత్య కేసుకు సంబంధించిన నివేదిక ఏదైతే ప్రాసెస్ జరిగిందో ఆ ప్రోగ్రెస్ రిపోర్ట్ మొత్తాన్ని సీల్ కవర్ లో హైకోర్టుకి ఈ నెల ఇరవై మూడో తారీఖు లోపుగా ఇవ్వాలని చెప్పి రాష్ట ప్రభుత్వానికి ఆదేశించింది అదేవిధంగా తదుపరి విచారణని వచ్చే సంవత్సరం జనవరి మూడో తేదీకి వాయిదా వేస్తూ అయితే ప్రస్తుతం ఆదేశాలు జారీ చేసింది దీనికి సంబంధించి ప్రస్తుతం టీడీపీ ఎమ్మెల్సీ బీటెక్ రవి తరపును అందించడానికి కేంద్ర మాజీ న్యాయశాఖ మంత్రి సల్మాన్ ఖుర్షిద్ కూడా ఢిల్లీ నుంచి ప్రభుత్వ ప్రస్తుతం హైకోర్టుకు కూడా హాజరయ్యారు బీటెక్ రవి తరఫున ఆయన పిటిషన్ తరఫున కూడా వాదనలు కూడా హైకోర్టుకి వినిపించిన నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం దీనికి సంబంధించిన ఆదేశాలు అయితే జారీ అయ్యాయి ఇప్పటి వరకు కూడా సిబిఐకి కేసును బదిలీ చేయడం వల్ల నిష్పక్షపాతంగా విచారణ జరుగుతుంది అసలు దోషులను పట్టుకోవడానికి సిబిఐ కరెక్ట్ వేదిక అని చెప్పి బీటెక్ రవి పిటిషన్ వేసిన నేపథ్యంలో దాన్ని సిబిఐ కి అప్పచెప్తారా లేకపోతే ప్రస్తుతం రాష్ట ప్రభుత్వం ఆధ్వర్యంలో సిట్ ఆధ్వర్యంలో ప్రస్తుతం విచారణ కొనసాగుతుంది కాబట్టి సిట్ విచారణలోనూ కొనసాగుతుందా అనే ఒక ఉత్కంఠ అయితే కొంత ఆసక్తి కూడా ఉన్న నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం ఇప్పటి వరకు జరిగిన దర్యాప్తు నివేదికని రాష్ట ప్రభుత్వం అయితే హైకోర్టుకి సీల్ కవర్లు అందజేయాలని ఈ నెల ఇరవై మూడో తారీఖు లోపుగా ఇవ్వాలని చెప్పి అయితే ప్రస్తుతం ఈ రోజున హైకోర్టు అయితే ఆదేశాలు ఇచ్చింది తదుపరి విచారణని జనవరి మూడో తారీఖున వాయిదా వేస్తూ అయితే న్యాయమూర్తి అయితే ఆదేశాలు జారీ చేశారు Right Srikant thanks for the update